Здравствуйте, меня зовут Остап, я родом из Украины, душе и сердце украинец, говорю только по-русски. Переехал в 14 лет из Германии к своему отцу от матери и посещал русскую школу до 14 года, пока не началась война в Украине, на Донбассе. Я тут у гостях у одного историка, который из Южной Африки. Он желает передать русскоговорящему миру информацию о том, что нам нужно соединяться и противостоять политикам, их действиям, поскольку они работают против нас, не только русских, украинцев, но против всего мира, человечества. И это показывают войной на Украине. So this guy is uh, Astap, he's uh, Ukrainian and he's a fan of my videos since he is 16 years old. Now he's 22 and he, uh, he came and visited me here in France. And um, um, it's a Ukrainian but he speaks only Russian because he's of the Donetsk uh, region. But in his heart and soul, he's 100% Ukrainian, in spite of the fact that his uh, mother language is, uh, is Russian. So that's quite fascinating. And um, so um, I'm going to say some things in English and he's going to translate it in Russian. Not only for the Ukrainians, but also for the Russians, because the Russian people are also victims of the whole war because um, they, uh, they, they want to attack uh, Russia and the Ukrainian people and one of the reasons is that there's a lot of nationalism in Russia and Ukraine, Ukraine that our pharaohs don't like because they want to mix all the peoples like in America the big melting pot and um, the rate of vaccination in Russia and the Ukraine is only 23%. Okay, you translate it, please. Yeah, um, in, in Russian. Yeah, I only gave it to you and I gave it to you that the government of Russia and Ukraine are working against the people and because of that процентность прививок у населения составляет всего лишь 20 процентов желающих привиться от коронавируса у нас получилось так что возникла война один аспект один главный аспект из-за которого война у нас возникла это то что множество отказывается прививаться и у нас высокий национализм существенный в Украине и в России и они этого мало желают видеть хотят сделать так как в Америке сделать много наций в одном большом государстве как примерно при Советском Союзе это было чтобы не было никакого национализма не было никакого никакой культуры культуры своей собственной чтобы можно было внедрять в общество желанные что как это будет развиваться общество so you explain that you are ukrainian a real ukrainian in heart and soul but you speak russian did you explain that as well no that that uh, i didn't explain to yeah you can то что син говорит я украинец в сердце и в душе но говорю я только по-русски поскольку я посещал русскую школу и приехал из Германии тоже тяжело было изучать два языка русский и украинский я успел только изучить русский после чего я вернулся в Германию поскольку в 2014 году началась война у нас на Донбассе референдум провели и так сказать террористическая операция или как угодно назвать это это с моей точки зрения война против нашего мира, то есть пусть, пусть это будет русский или украинский, наше общество пытается подавлять и рассеять по всему миру. 
So it's important to know that, um, I mean, we are not racists. My friend here is not a racist and neither am I. And, uh, but I don't like what the pharaohs, what they want to do with us because um, um, for them it's much easier to, uh, to rule over a people that's completely mixed you know, with all sort of races, all sort of religions, all sort of colors instead of a people like the Ukrainians, you know, who really have a, a national identity and who are all white a lot of blonde people from Scandinavian Viking origins and because of people with one identity in common they have like a backbone and they want to defend their identity and um, a people who is mixed they don't have any more identity so it's much easier to rule over them uh, for Pharaoh передаю то, что то, что происходит сейчас на данный момент в Украине, проект так называемых фараонов, и они желают делать из человека послушного гражданина, который будет всегда законопослушным и следовать под их стопам, то есть наших вождей, наших политиков. И поэтому они создают войны, желают перемешать нации, нации, у которых есть стержень, которые умеют стоять за себя, у которых есть прошлое и которые ценят свое прошлое, они хотят стереть это прошлое и создать новое, настоящее будущее, прошлое. То есть, как мы и наблюдаем, в многих исторических книгах меняются обстоятельства. Как... И также в повседневной жизни тоже, наилучший пример, это война между Украиной и Россией. И русские умирают, и украинцы умирают, и рождаемость тоже намного падает, и люди выезжают. И то это их есть цели, этих вождей, фараонов, политиков этих, кто правит, кто устраивает эти войны, они хотят сделать нации слабыми, подавлять их и делать их послушными, чтобы следовали им. It's very important to, to understand the itinerary. The itinerary that means the everything what happened before and afterwards, you know, and um, a timeline if you want. And itinerary, four days before the Ukraine war, that was the biggest uh, banking scandal of all times that erupted, which is called uh, Secret Suisse in French. It's called Swiss Secrets of the uh, the Swiss bank Credit Suisse uh, the, the the second biggest bank in Switzerland and the second biggest in the world I think and um, so there was this banker who got a uh, a bad conscience and he went to a German newspaper the uh, the Deutsche Südwestzeitung and uh, he gave all the um, the names and numbers of all the money that was on there, all black money and criminal money, of a lot of friends of Mr. Putin, of Putin himself, who has all his money that he stole from the Russian people and the Ukrainian people and the Chechen people and the Georgian people. He put it in Switzerland. And... Um, also of his friends, of his oligarch friends, of uh, no, uh, aristocratic friends, you know, like uh, nobility, and also of his mafia friends of uh, all over the world. And so the only thing Putin could do, so nobody would talk anymore about this biggest financial scandal, so he could save his money, was to start the war in the Ukraine. I mean, the, the war in Ukraine was already coming. I mean, he wanted to do it, but he chose this time and moment, like February 24th, because uh, he had to do it exactly at this time because uh, he wanted to suffocate the biggest banking scandal that ever happened in history. And uh, as a matter of fact, nobody talks about it anymore. And Putin, Many oligarchs, they live in Switzerland, in Geneva, 
Also, the, uh, his girlfriend, Alina Kabayeva, lives in Switzerland, in Geneva. And the two put in children with all the money he robbed from the Russian people. One of the aspects of why the war started between Ukraine and Russia is that on the 20th of February, one то есть не 20-го, а еще ранее, но один немецкий один журналист поехал из Швейцарии в Германию и рассказал в Deutsche Zeitung о том, что, вернее, не рассказал, а показал все, все данные банка, второго по размеру банка, мирового банка, то есть мировой банк, второй по размеру, который в Швейцарии находится. Человек, который там работает из-за плохого, из-за сомнений, то есть, скажем, плохого чувства, поехал в Германию и предоставил это новостному агентству, так скажем, то есть Джуд Дочи Цайтунг это приняла. И это случилось 20 февраля, когда начался вот этот скандал начался. скандал The ah, Swiss, Swiss secret. The Swiss secret. Uh, Swiss secret. Swiss secret. Uh, Or secret Swiss. Sorry. 20 февраля возникла и это четыре дня перед тем, как война началась. То есть он Путин, который все свои деньги в этом банке держит и всех своих олигархов, своих детей, там как своей жены, которая живет в Швейцарии с детьми его и так далее, всех этих мафиозников, скажем, коррупционеров и так далее, которые обворовывали Украину и Россию, тех деньги лежат в Швейцарии. И Путин тем, чтобы это не спыло наружу, начал сразу войну и внедрил свои войска в Украину. Люди, которые думали, не будут на учениях, поехали, вторглись в Украину, начали войну. Потому что Путин желает скрывать правду, то, что ворованные деньги, наши налоги украинцев и россиян находятся в одном из самых больших банков мира по численности второй в Швейцарии. И это главный фактор, один из факторов тоже, почему у нас война происходит. We must all unite, all the peoples in the world, we must unite against these pharaohs ruling over us. We must unite against Putin, against Zelensky, against Biden, against Macron, the Russian and the Ukrainian and the Georgian and the Chechen people and all the peoples of the world. We must all come together. Мы должны соединяться все люди всего мира, каждая нация должна держаться вместе, ежели политики и решать политики, давать политикам возможность решать за нас. Мы должны соединяться, стараться друг друга поддерживать и выходить с этого положения. Yeah, so who is Putin? Putin, he's from Saint Petersburg in um, at the Baltic in uh, northern northwestern Russia, which is almost Western Europe, and. Um, Uh, exactly in this area were the Teutonic Knights, like in Malborg, the castle in Malborg. And there was the Battle of Grunwald uh, um, against the, the Prince of Novgorod, uh, which was in 1410, I think, which the Poles, they, they won this battle. So what did the Teutonics do, the Teutonic Knights do afterwards? instead of fighting the Russians and the Poles um, in front like a warrior, they went underground and they infiltrated the Polish, Ukrainian and uh, Russian uh, civilization and to fight them from the inside out, like with the KGB and the police and everything. And the Teutonic Knights, they come out of the Knights Templars. Так что, кто такой Путин? Путин родом из местности 
Санкт-Петер... То есть вообще родом из Санкт-Петербурга, местности северо-западной России, северо-восточной Европы, откуда и произошли э, тутанические темплиеры. То есть в 1410 году там был один король, который вел войну с поляками и проиграл который против них. После чего эти темплиеры начали воевать против поляков, украинцев, россиян изнутри, ежели снаружи, не нападая на них ружьем, а из социального окружения влияя на общество. Yeah, so who are the Knights Templars and where do they have their base? Well, the Knights Templars, they founded Switzerland when they, um, when they got kicked out of, um, of France and they were French speaking in the beginning and they founded Switzerland in 1291, which was only two and a half months after the last crusade. So the last stronghold of the Knights Templars in the Middle East was uh, uh, Acres, and Acres fell on May 18th, uh, 1291. And only two and a half months later they founded Switzerland on August the 1st, 1291. And because in Switzerland they speak predominantly German, they founded the, the, the uh, Teutonic Knights. And the Teutonic Knights, they did another 200 years of crusades against the Baltic uh, and against the Polish and the Russian people. And uh, so Putin, he's a Swiss sleeper agent and he gets all his information, all his orders, he gets from Switzerland, where he has all his money on the bank, where his girlfriend Alina Kabayeva lives and their two children. Так что кто такие темплиеры и откуда они? Темплиеры возникли, э, вернее, их выгнали из Франции в 1210 году. И они создали день после того, как их король Англии изгнал из страны, создали страну Швейцарию после их походов темплиеров. Also was sieht dann ja, auf in Englisch, you can ask me. Ist, äh, ähm, äh, founded Switzerland after that. Yes, in, in May 18th, uh, Switzerland was founded uh, in uh, August 1st, 1291, two and a half months after the end of the Crusades. In August 1291, after the два с половиной года после того они создали Швейцарию. And the last stronghold of the Knights Templars uh, was uh, Acres, and Acres fell on May 18th, 1291, and then they went to Switzerland. That was the end of the Crusades. Это May 18th. Вот май 2018 мая 1291 года они как раз и there was a Russian general, his name was uh, Petrov. And Petrov, he said also that um, the world is being ruled out of Switzerland. And a few months later, the, he was dead. Также к тому был один... Петров. And a Russian, what was he? A general. A general. The Russian general was by the name of Petrov, who also argued against Switzerland, that from there come these problems, that they all create these wars, and there are money there. After that information, he was also forced to leave this world. So they killed him. Тому после окончания походов темплиеров они начали поход темплиеров балтийских стран в сторону России до 
четырех сотого году был бой в Грюнвальде. Именно этот бой темплиеров против поляков выиграли поляки. И после этого они начали изнутри воевать против общества и нации. Yeah, Это была знаменитая битва на льду yeah. в 1410 году. So And I made thousand, more than thousand videos about this, and uh, so it's impossible in this short interview to tell you everything. So you must watch my videos on my channel Gyuri, and I hope somebody will translate them in Russian and Ukrainian, and in Polish, and in Georgian, so we can liberate ourselves from the enemy within. Так что вы должны понимать, что как сейчас происходит мир, он происходит только из-за исторических событий. И как он функционирует только из-за исторических событий. И к тому это события, которые против человечества. И чтобы это объяснить сейчас в одном видео, на самом деле невозможно. У Сина есть более тысячи видео по этому поводу на канал Гюри, который сейчас изображается у вас на экране. И он желает, чтобы нашлись люди, которые готовы перевести его видео на русский, украинский, польский и даже грузинский и так далее, чтобы людям возник доступ до этой информации, до этих исторических событий, чтобы люди понимали, кто наши вожди, политики на самом деле, откуда они произошли и какие у них намерения. So, the, uh, the Knights Templars, they were no warrior monks, as they've gone into history. They were Satanists and Sodomites. Which, which the French king said, and he said, we must burn them alive because they're very bad. And the Knights Templars, actually, they were aristocrats. They belonged to the nobility, which is a long story. And I can't tell you here in this short video, which is just an introduction to this information. And, uh, but all the information are in my videos and I hope some Russians and Ukrainians will translate them because it's very important for you guys and for the whole world. And um, so they were aristocrats. Так что эти темплиеры в первую очередь они являлись аристократами, ежели бойцами и воинами. Король Франции, как их изгнал из страны, Высказал о них то, что они являются сатанистами и оккультистами. На самом деле они аристократы, но и к тому же оккультисты и сатанисты. И должны быть сожжены. Это слова короля Франции в то время были. В 13 веке, когда их и знали. Поэтому нам нужно собраться, найти силы и взять перевести эти видеоматериалы, чтобы намного большим частью общества русскоговорящего общества, которое не знает английский, был доступ до хотя бы этих исторических данных, поскольку эти люди, которые управляют историей, управляют нашим миром, и мы можем изменить в этом событии, в ходе событий что-то, если Будем использовать то, что они против нас используют. Информацию.
So I'm going to explain you. Well, let's take a break because of the uh, the church. So I'll explain you here who is the aristocracy. First of all, there are no castles in Europe. There are no castles in the Ukraine, nor in Russia, Georgia, or whatever, and in Western Europe. There are no castles from before the year 1000. There are maybe one or two from the year 800, but that's extremely uh, rare. So, откуда произошли аристократы и кто они? Аристократы это те, кто построили здесь замки в Европе. И эти замки они возникли не ранее 13 века. Самые первые замки, там может один-два замка были э, найдены в восьмом-девятом веке, то есть построены. И ранее до 13 века на территории Европы и Украины и так далее их не было. So this means we have no European kings. Otherwise we would have had castles like from 6000 years ago. So where do they come from? Это говорит о том, что у нас нет европейских королей, поскольку почему нет у нас замков, которым уже 5-6 тысяч лет, им которые у нас сейчас 700-800 лет этим замком. Так что откуда, откуда произошли, от кого эти замки и кто такие аристократы? Well, they found out 15 years ago with the genetic analysis that more than 50% of the Europeans, so the Western Europeans, the Russians, Ukrainians, all the Europeans, they have pharaonic gen genetics. So 50% of the Europeans have nothing. And the other 50%, they have sometimes 6, 7 or 8% pharaonic genetics. And people are asking themselves, well, how is this possible? Egypt is far away and this here is Europe. 15 лет назад произвели, вернее, провели генетическое обследование европейского населения Восточной и Западной Европы, к тому же Украины, части России, Восточной России, то есть европейской части. И пришли к тому выводу, что более чем у 50% населения Европы находится след, генетический след фараонов. Как это может быть? В Европе 50% населения имеет след генетических фараонов которые жили на севере Африки, в Африке там царствовали. И у 50% чистые гены европейцев. Yeah, well, it's quite easy. I mean, the Europeans, they were thousand year slaves in a feudal system with the Tsars in Russia and the um, here in France and in Europe, in Germany, just slaves. Так что как это может так получиться? Это получилось так, что почти тысяч лет эти фараоны, которые построили замки Европы, царствовали над нами, над европейцами и сделали из нас рабов. То есть большинство населения являлось рабами. Поэтому так и получилось, что 50% получили и генетический след. Вы, наверное, спрашиваете себя, как? Они могли взять и получить этот след генетически. Это сейчас мы вам объясним. So they had a, a tradition, the aristocracy, to rape our women on the first night of the marriage. So a young woman from 18 years old at those times, people married quite young or 17. She got raped in the castle in a thing which is called in Latin the Jus Prime Noctis. That means the right of the first night. So this means that these uh, aristocrats, they injected their pharaonic genetics into the whole of our women. 
And this means that the aristocracy who have always been ruling over the Europeans and still do, that they are the original pharaohs of Egypt and their descendants. Так что у этих аристократов есть одно обычие. Они используют ее когда, то есть применяют это обычие или делают это обычие, производят его, когда молодая женщина 17-18 лет перед тем, как выходит замуж, берут, то есть и избавляют ее от детственности. Они брали их в свои замки и изнасиловали их. Таким способом это у них называлось, этот обычай, этот праздник назывался э, первая ночь э, э, этих рыцарей, к тому под засловного перевода. И таким способом они праздновали свое вот, э, бытие, изнасиловая европейских жен и внедряя в них свой ген. Это у них то есть как культурное обычие. Yeah, so the first ones in Europe who build in stone is the aristocracy. They build monasteries, they build castles, while the Europeans, just as in Africa, were not much more. The people were living in dirt huts made out of dirt, out of shit, with a little bit of straw, some branches, not even with wood. And the first ones who built in stone were these aristocrats with their castles. And they continued to build as they were used to at River Nile, building the pyramids, the obelisks, and even castles uh, in ancient Egypt. So, камнем в Европе строить дома из камня, замки это были аристократы то есть те, которые являлись более влиятельными, у которых достаток являлся больше поскольку до 13 века в Европе строили только из глины, из грязи из э, соломы и там даже редко дерево использовали, так что это были простые будки, скажем так, однокомнатные дома, в которых жили европейцы, как и в Украине у наших предков также, как наши казаки строили вот эти свои домики, вот так же европейцы всегда строили, до того, как пришли эти фараоны в Европу, аристократы. And when I infiltrated in Switzerland an organization which is called Octogon of the Nazi Templars, I heard them say that uh, they called Putin the Black Prince. So Putin, apparently, he is also an aristocrat, probably a, a, dis a, a distant descendant of the Tsars. Услышав из речи аристократов, что Путин является черным принцем, он однозначно относится к этим аристократам. Хоть не с первой линии, но он является в их системе и служит этому влиятельному аппарату, скажем так, этим темплерам, этим фараонам. And um, it's also in the language. Um, at the university, I learned some of the demotic language, uh, which is the um, the written language of Pharaoh, because the hieroglyphs are only for the temples. And in demotic which uh, the French uh, Jean-Paul Champollion, he translated with the Rosetta Stone when Napoleon was in Egypt. Uh, he uh, translated the Demotic language for about 80%. Now we are maybe at 95%. And in Demotic, Tsar, like the Russian Tsar, Tsar, 
it means uh, the king or the pharaoh, like in a sarcophagus. So sa, S-A-R, in the demotic language of pharaoh, it means the king or the pharaoh, like in a sarcophagus, a sarcophag, which is probably the same word in Russian, order. Sarcophag, sarcophagus, is a box to put the king in when he's dead. Like the Tsar in yeah. Russia, like Nebuchadnezzar, the king of Babylon, like Caesar, the king of Rome, like uh, the, uh, the president of France, Sarkozy. And Sarkozy, he comes from a line of Hungarian kings from his father's side. So that's why the, the particle Tsar in his name. And like the King Charles now of England, his official title, like of any aristocrat, is Tsar, which is an abbreviation for Son Altesse Royale in French, because French is the language of the nobility, which was even spoken at the court of Russia by the Tsars, in uh, in Kiev at the the royal court of uh, Volodymyr uh, the Great etc etc and uh, Tsar uh, Son Altesse Royal it means his higher his royal highness Tsar why Tsar and Tsar because they know exactly where they come from they're all pharaohs так что откуда происходит слово царь царь происходит из Словаря дематического, это словарь фараонов, которые, на котором писали их там рассказы, которые они имели. И с дематического перевода царь это король, фараон. И эти вот короли, фараоны, они специально себе не зря поставили имя царь в России и также там в восточноевропейских странах, также там в Франции были у них короли, которые с этим началом в имени царствовали. И они это специально сделали, вывели это слово в европейский мир для того, чтобы показать всем, кто здесь, вот кто тут правит этим европейским миром, то есть король, фараон правит Европой и также Россией, всеми этими странами, где находился царь, который правил страной. So the pharaohs, they came to Europe, they built their castles, they called themselves the nobility or the aristocracy who became the Knights Templars because of a very special reason. And the Knights Templars, they were all aristocrats. And the Knights Templars, because they were a military order, they founded their political wing, the Freemasons, of whom the whole world is being ruled today. And this is why the Freemasons, they always show pyramids, Isis, the all-seeing eye, like on the dollar, uh, um, Horus and um, pyramids and obelisk. The whole thing from Egypt, because they come from Egypt. And this is why they take decisions for the European peoples, who are not really favorable for the white race, because we're being ruled by a foreign power who come out of Egypt. Так что эти фараоны пришли в Европу. Начали строить свои замки в Европе, начали подавлять общество, заставлять работать на себя. Даже многие из них, цари те же, которые царствовали в России, говорили только на французском, не зная даже русский язык. Эти цари, эти фараоны, они также создали масонство. И в этом масонстве, в этим... Масоны, скажем, они фароны являются их части, их творцами масонов. Они проявляют всюду свои знаки, 
все, все видящие глаз, например, который видит на долларе или там э, сейчас слова тяжело найти с перевода. Но вот это наилучший э, пример, например, всевидящее око это, которое также находится в церквях православных в одной из самой большой церкви России. Там это всевидящее око висит над над потолком, то есть на стене на самой высшей точке и поэтому они показывают что они здесь и правят над нами и это произошло все из Египта, из Северной Африки пришло к нам в Европу And if you if we look at the uh, the symbol of the Ukraine with the uh, the tridents, as they say, with in the uh, yellow and blue colors, this is the seal of uh, King Volodymyr the Great, who lived around the year thousand. And I analyzed the symbol. It's a bit hard to explain it here, but it's entirely pharaonic, the symbol. And uh, it, it also uh, represents the um, a vagina, and in the middle you, it's like a sperm which is going into the vagina. And why? Because Volodymyr the, the Great, he raped so many women, he had so many children, like the aristocracy always did. So, I mean, walking around with this symbol, The symbol is the enemy of the Ukrainians. The symbol of the trident in blue and uh, and yellow is the enemy of of all European peoples, and the people don't understand it, you know. And also Zelensky, well, he's also a pervert, just like King Volodymyr the Great was a pervert. And we all seen Zelensky now playing with his dick on the piano and uh, being a transvestite in, in, uh, in, in women underwear or something. Uh, I mean, Zelensky, he's not... Uh, um, I can't say the word in, here in English and maybe better not say it in Russian because YouTube will take the video away. But I say it like this, Zelensky, he's not of the J people, but he's of the nobility from the J people and the J people they also had nobility like King David and King Solomon who were ruling over the J people uh, and keeping them as uh, slaves so you understand right um, man kann nicht das Wort aussprechen da von diesen die da wohnen da also ich sage das J Volk Yeah, okay. Weil sonst gibt es Probleme mit YouTube. In ja? Russisch soll ich das anders nennen? Ja, kannst du auch auf Russisch so sagen. Besser okay. nicht aussprechen. Okay. okay. Um, das äh, Symbol erstmal. You know, uh, one question to the symbol. It was the symbol of the Volodymyr the Great. Volodymyr the Great. It was his symbol first? Or yeah. It was yeah. his symbol. Yeah, okay. absolutely. Okay. So, around, um, around the year 1000. Symbol, наш герб украинский, откуда произошел? Произошел он от Владимира Великого из э, около тысячного века, то есть тысячного года, одиннадцатого века. Он являлся очень большим, э, как это называется, э, извращенцем. То есть он имел множество жен, любил заниматься сексом как ну, побольше и почаще имел множество детей, как и большинство этих фараонов, даже пересчитать тяжело. И он создал этот герб, это был его символ, и он этот символ поставил как символ страны Украины, то есть части на окраине Европы. Этот символ, это то есть символ означает, э, как эти три зубца должны быть как э, э, влагалище женщины, и этот маленький хвостик снизу над этими тремя зубцами это как сперматозоид который входит в в влагалище женщины и этим гербом этим знаком мы хотели показать всей европе и украине и россии что вот так они с нами обращаются и к нам относятся к нашим женам 
нашему обществу, социуму Bonjour. и культуре. Да, еще к тому хочу добавить, Зеленский тоже также извращенец. Он имеет видео, где играет своим членом на пиано, и также есть видео о нем. То есть, и есть видео, знают многие, которые 95-й квартал смотрели, как он там со своими коллегами выступал на каблуках, танцевал, будь моге, или как он там пел. То есть, да, это пусть художественное изобретение, но на самом деле мы понимаем, что это за человек, какую роль он играет. То есть, такие люди и нами правят в итоге, правят обществом. Люди позволяют это им, к сожалению. So in the trident uh, symbol, the, on top, the, it's also the pharaonic reed. And the, with the reed, um, the, um, the pharaohs, they used to make scepters with it and they used to write with it. And um, in the middle, there is the sa symbol which I just explained before as a sperm and the reed is like forming a vagina so it has a double function because our masters they all come out of Pharaoh and in the middle this sperm it's also the pharaonic sa symbol S-A sa and the sa symbol is a, a symbol of uh, fertility and this or again this uh, gets together with the, um, uh, the, the whole thing of a, a vagina because that's what they do, the nobility they rape our women, they're a bunch of perverts they are pedophiles uh, I mean, look at Prince Andrew in, in England and uh, Jeffrey Epstein in America um, this is what they've always been doing they're always, the, the nobility have always been raping our women and uh, killing the men and you can find it in their in their symbols. Uh, reed um, reed is a, is a plant. Ich weiß nicht wie das auf Deutsch heißt. Um, Kerstenkorn. Nein, nein, das ist diese Pflanze da mit diesem Haaren daran, die immer am Wasser wächst. Ah, ja. Yeah. Ich verstehe. Ich weiß nicht mehr, wie Ich weiß auch nicht, nur auf Russisch, Kamisch. Ja, gut, sag es auf Russisch. Du bist äh, etwa Chest который должен на гербу изображать сперматозоид, который входит в Алгаши, также является как частью камыша, как он говорит на английском read. Это то есть, тоже является символом этих аристократов, которые, на, которые они любят ставить, чтобы проявлять свое влияние в городах, где они находятся, в странах, частях мира. Они ставят это на гербу или еще где этот символ чтобы проявить себя. И ну вот мы видим герб, скажем, трехзубец, да, мы все думаем, да, это трехзубец, как вил или пусть там еще какое значение. Но на самом деле вот это является настоящим значением, это то, что вот они нам показывают своим символом, что они нас подавляют, мужчин убивают, женщин насилуют и царствуют над нами, над людьми, над обществом странами так далее. Да, и есть много людей, особенно в России и в Украине, которые верят, что джей люди, я их называю джей-волкеры, они правят мир, как Зеленский. Они только видят, что он джей люди. Но он не. Он из нобилити, из джей люди, нобилити в этом случае. И так... What happened with J people 2,000 years ago, there was the Romans who were, who were doing a genocide on the J people. So the J people, they said to themselves, well, we better go away because they're going to kill us all. And this is called the uh, diaspora. They came all over the world, to Spain, to Russia, to France, to everywhere. So it's not because of some religious hocus pocus, because of the uh, some god said they should go away. No, it's because of the Romans. They they were killing these uh, these people just as they did in France. They killed everybody uh, during the Gallic Wars. 
And uh, then 2,000 years later, the nobility, they didn't have their slaves anymore in the Middle East. They're J, they're J slaves, they're J people slaves. So they needed to, to have them back. So then they started Zionism with the, uh, the Balfour Declar Declaration. That was Lord Balfour, Lord Milner and some other lords in England, the nobility. And this is how Zionism started off, just to get their slaves back. No other reason. So, many people think about Zelensky that he is one of the citizens of Israel, Israel, that is one of the ones who have their roots here, and they relate to the people who Hitler killed, killed and killed. Набил и, да, так скажем, то есть уничтожал эту нацию. И почему это они сделали с ними? То есть и Зеленский, он никак относится к ним, да, может там у него есть какие гены, но он отчасти, в первую очередь является частью этих темплеров, этого движения их и этой системы фараонская, скажем. То есть э, евреи, почему, извиняюсь, конечно, за это слово, это э, население, да, оно, то есть это слово вообще запрещено на ютубе в английском, скажем так, я э, искажил его, скажем. И то есть эти люди, их использовали фараоны как своих рабов, пока их не по всему, пока они не, не начали по всему миру э, распределяться после чего начали они ввели декларацию в англии то есть всех лордов чтобы ввести цинизм и воссоздать рабство so we are not j people i'm not religious at all i'm a white south african and i'm not a racist and I just want you to know the, uh, who the real enemy is. Neither is my friend, he's not of the J people, he's a real Ukrainian who only speaks Russian and German and English. But his mother tongue in Ukraine was only Russian. And uh, in spite of the fact that he's Ukrainian, so we are not J people, we are not, uh, I don't know, if you are religious, I don't know. And uh, we just want you to know who the real enemy is. And the real enemy is not the J people. But there are J people amongst them who are the enemy, who come out of the, um, of the, of the nobility or Pharaoh. Так что, что мой друг Син, что я, мы не являемся евреями этими словом, так скажем, да, и... То есть в этом нет ничего плохого, мы к этому нейтрально относимся, то есть те же люди, что и мы, то... но есть от них, то есть этих людей тоже в этом части фараонов, правители, которые влияют на нас, и так же, как и там может есть кого-то русский или украинец, поэтому мы всего лишь говорим о этих темплеров, о том, что они создали это движение и в это движение включается много наций не обязательно чтобы там этот был человек чистый и фараон там родом из египта это невозможно поскольку также как мы наблюдаем на сегодняшний день у 50 процентов населения европы находится ген фараонов уже так что возможно у этих 50 процентов даже есть возможность встрять в тоже эту программу этих фараонов и быть участником в ней. In 1941, Operation Barbarossa, the war against Russia, the Swiss, they gave the Nazis one billion Swiss francs to to do this genocide on the Russian people, which was financed by the Swiss. 
and also because Switzerland is the base of the Nazi Templars, the Knights Templars, to which Mr. Putin he belongs because he is a member of the Teutonic Knights. Русского населения, славянского населения, которое финансировалось из Швейцарии одним миллиардом евро. В то время очень большие деньги, сейчас в сто раз больше, наверное. И также вот этим способом, финансированием, они поддержали немцев уничтожать славянское население. К тому тот же Путин относится к этим же швейцарским банкирам, то есть темплиерам, и работает вместе с ним. So one billion Swiss francs in 1941, which is like like double or more, it's like a thousand billion today, or, or, or one million billion Swiss francs today, which the Swiss they financed they paid to the Nazis to make a genocide on the Russian people, all financed by Switzerland. And this is an official, uh, it's a fact, a historical fact. Так что вот этот один миллиард, который инвестировали швейцары в геноцид русских и украинцев, то есть славян, они, эти, этот миллиард сейчас уже оценивается как в тысячи, раз больше даже, если не в сотни тысяч раз больше, то есть это очень и очень великая сумма, которую внесли тогда, чтобы они организовать этот геноцид. Yeah, so Switzerland is the money center. The Knights Templars they invented the banks, they invented the check. So it's not the J people who are the bankers of this world? No, 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 not at all. It's the Knights Templars and Switzerland, and they they made Switzerland their base in 1291. So the first multinationals in the world were the Knights Templars. There are even Templar commanderies in Russia and in the Ukraine. So all these wars, Second World War, the Ukraine War, it all comes out of the Switzerland and the Nazi Templars. Швейцария является финансовой также базой темплиеров, поскольку мы видим, что осуществлялись финансовые поддержки со стороны Швейцарии во время войн против России, то, то же план то, того же плана Барбароса и в будущем также. They invented the banks and the check. Темплиеры сами, они ввели чеки и банки. Не евро, но темплиеры были ими, кто первыми ввели банковскую систему и чеки, которые являлись мультинациональной, мультинациональным обществом. There were Templar commanderies in the Ukraine and Russia, they were everywhere. Они у них были к свои базы командир, команд, командования, скажем, то есть свои штабы были у них и в России, и в Украине, в своих военных. И оттуда они осуществляли влияние тоже на общество. And this is what happens every time, you know. The people at a certain moment, they, they revolt against the elite and the people with money and Freemasons. Like in Germany, there was the National Socialist. It was a workers' party. But then, in 1934, Hitler, during the Night of the Long Knives, he killed all the original um, National Socialist Worker Party's uh, leaders. He, they, they killed them all. And then they replaced them with the Nazis. And in Russia, the very same thing happened, and in the same year. So, in Russia, there was the, uh, the Bolsheviki. And the Bolshevik, there were many J people in the Bolshevik. 
they wanted to help the Russian people and the Ukrainian people against the Tsars and against the Russian nobility who were parasiting on the Russian people. The Russian and the Ukrainians, they were, they were starving. They didn't have enough food for the people, for the children. So the, there was a people's movement. But Stalin, in the same year as Hitler, he murdered all the German Nationalists Worker Party leaders in 1934. In the same year of 1934, Stalin, he murdered all the Bolsheviki. And all the J people, Bolshevi Bolsheviki, inside the Bolshevik party, they were all murdered. So that's the end of the myth that the J people, that they are behind communism. No, not at all. They were helping the people. And um, then the Bolsheviki, they were replaced by the communists and Stalin. Because a communist and a Bolshevik, it's not the same thing. The same as a national socialist in Germany and a Nazi, it's not the same thing. The national socialism is by the people, the Nazis is by the Nazi Templars, by the elite. In Russia, the Bolshevik is by the people, but the communist is by the elite, by the, by the Templars, the nobility, Stalin. In Russia and in Germany так называемой социалистической партии в России называлась она или они назывались большевиками, большевики, которые тоже входили в евреи. И в Германии это была социалистическая партия рабочих, которая помогала людям и хотела решать вопросы. И в этом 1944 году убили Убил той Сталин и Гитлер, убили в тот же год с обеих сторон этих партий, их члены, которые являлись главным командующими и заместили их э, этими нацистами в Германии и в России, в СССР, то есть коммунистами. Таким способом они подавили снова это социалистическое движение людей, убив их лидеров и заменив их своими нацистами и также этими The World of the Russian Communist, коммунистами. <coughs> Это к тому по поводу еврейского мифа, что они влияют на общество и хотят там нас сделать бедными, заставить нас страдать и голодать. Это никак относится к евро. Это относится только к этим вот темплерам, фараонам, которые вмешиваются в жизнь общества, социум и хотят видеть нас страдать, голодать и в лучшем случае видеть нас мертвыми. So if you want to know who killed Daria Dugina and who wanted to kill her father Alexander Dugin in Russia who were like she exploded in the car like um, very like a month ago or in uh, Moscow in Moscow if you want to know who did it you know well you have to know history what do the elite, what do the Tsars, the aristocracy, our, our masters of Pharaoh and the Knights Templars and the Teutonic Knights like Putin, what do they always do? What, do they, what did they do in the Second World War with the Germans? And what did they do in Russia with the Bolsheviki who were fighting for the people against the nobility in Russia? What do they do? Well, they always want to use the nationalism and socialism by the people when the people are starting to help each other against the parasiting nobility. What do our leaders and the ones in power do? Well, they first use 
the movement of of nationalists like in this case uh, Alexander Dugin and Daria Dugina they are Russian nationalists so Putin used them and then after having used them for his political agenda he didn't need them anymore and they got too powerful so he murdered them and then he said like oh it's a Ukrainian woman she did it no it's the GRU the Russian GRU they who are working for Putin they they did it you know because it's always the same thing and the the uh, the the hierarchy of GRU and, uh, and all the Russian army and all the politicians they are all in Freemason orders and military Teutonic Knights orders and all these sort of things so it was Putin who had um, Darya Dugina uh, murdered because this is what they always do как погибла Дугина и вели в это отношение семью Дугинов со смертью дочью Дугина. Вы должны понимать и знать историю, историю прошлого, поскольку она повторяется, и их ходы события, то есть их махинации, скажем, этих темплеров, они всегда одинаковые. Сначала они их используют людей свою пользу и потом как люди становятся слишком влиятельными они избавляются от них в том же случае тот же вернее случай мы имеем с дугинами с дугина и царство небесное и они являлись русскими националистами работали сначала на путина и после вот тем что выступая против него они получилось так что начали играть со смертью их убили вернее убили дочь его потому что вот слишком влиятельными они стали и они так эти темплеры всегда делают путин убил его дочь он взял подавил этот национализм социализм это движение их и именно всегда когда вот люди начинают друг другу помогать возрождается это этот национализм это человеческая вот стержень этот что мы все едины и должны помогать друг другу вмешиваются эти силы тотанические то есть темплиеры вмешиваются и убивают людей убирают их наводят хаос чтобы люди никак могли воссоединиться so the germans they had nationalist national socialism by the workers by the people the Russians, they had international socialism by the Bolshevik, also by the workers and the people. And they got all murdered by our masters who come out of Pharaoh and were all into Templar organizations like Teutonic Knights, both in Russia as in Germany. So what do you think the chances are that they got murdered in Russia and in Germany and exactly at exactly the same time in 1934? It's like Hitler and Stalin, they, they were talking to each other and they said, well, let's do it now. You understand? And so now we got Dug Alexander Dugin and Daria Dugina, Russian nationalism by the people, by the workers. So they get murdered and then they get replaced by the by these Templars and it, it's exactly the same thing, you know, history repeats itself. And if you don't understand history, you will never understand what's going on. Because it's the same ones ruling over us since two thousand years. So как вы видите, существовало тысячи в то время военное время Второй мировой войны. В Германии националистическое социальное движение рабочих и в СССР интернациональное социалистическое движение рабочих. И именно в 1944 году, какая же случайность, Сталин и Гитлер решили одновременно так их взять и убрать этих лидеров социалистического движения рабочих. 
взять и заместить своими мастерами, то есть влиятельными личностями из общества темплиеров. Тот же случай мы сейчас имеем с Дугинами. Люди, которые являются националистами и рабочими, имея свою социалистическую партию рабочих, берут и от них избавляются. И это всегда так. Эта история, она повторяется, и для того, чтобы понимать, что сегодня происходит, нам надо знать историю. Yeah, Freemasons, who are the political wing of the Knights Templars, they have this uh, saying, uh, Ordo ab Kao, that means order out of chaos. So first they make chaos, like in the Second World War, and then they'll have order, their order and total control ruling over the people. So in the Ukraine now there is chaos, there's a war. In Russia there will be chaos soon. And then they're gonna install their order. When the people are tired, when they are dead, when they're losing a, an arm and a foot because of the war and they don't feel like defending themselves anymore because of the chaos, they got some children who died, then they're gonna make order for them and a total control system. And this is what we will see soon. The Ukraine war is already ending because of the superb American and English and Swedish uh, weapons who are much better than all these old Soviet Russian arms. Why are the Russian weapons so bad? Well, because Putin and his oligarchs, they stole all the money. There was no money for, in Russia to make real good tanks and good helicopters. Putin stole all the money and brought it into Switzerland. So this is Ordo ab Kao. This is their agenda. So their aim is to bring the American way in the Ukraine and in Russia. That means there's a lot of food, a lot of so-called freedom. There's a lot of, um, I can't say the word, but pink list killers. You understand, eh? Uh, I, I can't say the Touch. word so because YouTube will okay. take the video away. Like a man with a man getting married. Uh, and, you know, okay. you cannot say F the word, the not F in word. Russian, don't say it in Russian, no, 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 because they will take my video away. Okay. You s I call them pink list killers, I make uh, my own word. Yeah, I never understood it. <laughs> yeah, so th this is their agenda. No, I, I understand. Okay, this is their agenda. And also, six million Ukrainians are, are gone, they're not in their country anymore. So, the liberated places, they're going to be filled up with Muslims, uh, Africans, um, Arabs, Turks, uh, whatever, in the Ukraine. Because this is the American way, you know, to mix all peoples. And this is why Mr. Hitler, he already said, you know, Ein Volk, ein Reich, ein Führer. One people, a mixed people all over the world. One empire, one pharaonic empire led by the Freemasons, the New World Order, and uh, one uh, Führer, one Pharaoh ruling over everything. He already said it. And he wanted to destroy the, Rus the, uh, the German and the Russian people, just like Mr. Stalin. Mr. Stalin and Mr. Hitler, they were good friends. Just as today, Zelensky, Putin, Biden, Macron, they are good friends. They're all pharaohs. So, у темплеров есть одно политическое ответвление влияния, называется они масонами. И у этих масонов есть свое... Э, Ордо Абкао. Ордо Абкао называется, это э, порядок из хаоса, называется это словно перевода. Порядок из хаоса они наводят тем способом, что наводят сперва хаос в стране, который, на которую они хотят влиять и себя под ноготь подорвать, так сказать, да. И вводят хаос в страну, потом, чтобы люди стали слабыми, безвластными, без желания защищать себя, родину, без, там, скажем, ноги, руки уже от войны, 
э, вернувшись. И в этот момент они внедряют со страну и начинают наводить свой порядок в этом хаосе. Вводят, э, вот, э, хотят возить в эту страну из-за рубежа людей, которые будут ее восстанавливать страну, то есть вводят в страну множество иностранцев. Во время хаоса этого, во время войны, из этой страны уже множество националистов, то есть граждан Украины, скажем, сейчас уехало, в данном случае 6 миллионов человек уехало. После мало ли кто знает, кто, сколько вернется из них. И в России тоже будет этот хаос. Он намечается поскольку на данный момент мы наблюдаем, что в Украине с оружием из-за из Запада они успешно ведут войну против русских, поскольку у русских разворована вся армия. Путин со своими друзьями обворовал всю страну, также и армию, инвестируя деньги в фильмы, чтобы обманывать народ и внедрять деньги в банки из Швейцарии за это время. И э, да, так что это их махинации наводить хаос, чтобы потом свой порядок установить в стране. Против чего мы должны противостоять. So we, Astop and me, uh, Sean Ross from South Africa, we are normal people. We are not Nazis or nationalists. We are no Muslims. We have no religion, and I have nothing against Muslims, I have nothing against the J people. I just don't like what they're doing with us. So, all peoples in the world, Russians together with Ukrainians, together with Germans, together with black people and Muslim people and Americans, we must all get together and fight the enemy within before it will be too late and if we don't do this it will be too late very soon so wake up people and all the tribes of the world let's get together against this enemy who is pharaoh who is the enemy of all peoples Шон и я, мы оба не являются никакими нацистами. Шон из Южной Африки, я из Украины. И наше единственное желание это противостоять против этих фараонов, дать вам возможность узнать больше о истории, чтобы вы могли вместе с нами действовать против них и делиться этой информацией с другими, для того, чтобы у большинства людей открылись глаза на этот мир, чтобы люди понимали, в каком мире они живут и кто тут на самом деле им правит. Нам надо всем объединиться, всем, всеми нациями, африканцы, евреи, русские, украинцы, американцы, французы, немцы. Мы весь мир... Все человечество должно объединиться, нации должны объединиться и начать действовать против этой власти фараонов, которые, как Гитлер говорил, хотят один рейх, одну, одно общество и один, один, один единый мир, так скажем. Да. Они хотят, чтобы люди были смешаны, не было различий между нациями чтобы легче можно было ими также управлять. Наилучший, спо... Наилучший пример это Америка. Тоже они хотят сделать с Украиной и с Россией в будущем тоже вести наркоманию, э, легкую распущенную жизнь. Там это, эти же разноцветные флаги, которые разносят немцы там одного пола да, вместе на парадах. И это то, что они прославляют и хотят вести. So I made me Sean Ross. I'm a white South African. I made a lot of videos in English, French and German in this channel here and other channels. So please somebody translate it into Russian and Ukrainian and Georgian and Polish and re-upload them in the internet. 
because information is the only weapon we have. Так что Шон Рос, белокожий южноафриканец, желает, чтобы нашелся русский ибо украинец, который найдет время перевести его видеоматериал, его канала Гюри и дальнейших каналов, которые изображаются у него. Хатсов Фрац и Security. Перевести его в фильмы на русский язык, чтобы поделиться этой информацией. Потому что именно эта информация, это единственное оружие, которое мы можем использовать против них. Этих темплееров, фараонов, которые желают нам смерти и желают рабства нам, чтобы мы служили им. И, пожалуйста, найдите время и желание, у кого есть возможность перевести хотя бы одно видео. Это уже будет большой шаг вперед, поскольку у нас в Украине и в России мало людей знает английский язык. И это поможет многим открыть глаза на этот мир. Thank you very much for your attention. Freedom for all peoples in the world. Спасибо вам большое за ваше внимание. Желаем всем свободы, свободы этому миру.